。上礼拜啊，绝区零开始公测了。作为米哈游的新游戏，它的性能要求会不会比《原神》和《崩铁》还要高呢？今天我们凑齐了从新到老、从强到弱，包括苹果、高通、天玑、麒麟四大阵营芯片的手机，以及从 780M 到 4090， 从 5600X 到 14900K 的 PC， 来实际测试一下到底什么样的手机和 PC 才能跑动绝区零啊？以及不同配置的手机要如何优化才能够跑得更流畅？我们还进行了更深一步的性能开销测试，来看看这部米家新作的优化到底如何。那么话不多说，咱们进入正题。开始测试之前，先简单聊一下这次咱们的测试场景。因为《绝区零》主要是一个箱庭世界的动作游戏，所以主要玩法可以归结为三种典型的场景，分别是跑图、推格子以及战斗。那推格子的性能需求比较低啊，所以我们就不测试它的帧数了。我们最终选择了三十即时会解锁的光影广场作为跑图的场景。那这个呢是玩家能够接触到的第二个组成，这有大量的 NPC 以及相对复杂的场景，以及目前对于新手比较友好的深渊第二层作为战斗场景。通过大量使用技能和连携技来进行实战，来模拟这些设备在绝区零当中的实际表现。那测试的设备方面呢，我们分为手机、iPad 和 PC 三个大组，手机又分为三个小组，分别是目前的旗舰 SOC、终端主流 SOC 和老弱病残 SOC 三个组别。来分别看看不同等级的 SOC 在这个游戏当中的表现。那 iPad 呢？我们这次由于时间有限，仅仅选取了最新的 M4 iPad Pro 和钉子户最多的 A12 x 及 A12Z 的 iPad Pro 进行测试。PC 端我们选取了目前的主流显卡4060和6 6 0 x T， 一个是2000元价位，一个是1500元价位，正好可以代表两个档位的终端游戏卡。那我们还测试了老将1060以及7 8 0 M 和解。那除了 GPU 以外呢，我们也测试了1 4 9 0 0 K、7 8 0 0 x 3 D 以及5 6 0 0 x 3款 CPU， 来看你要用什么样的 PC 才能玩得爽。那接下来就是刺激的结果公布环节了，相信我，这次测试真的很刺激。那咱们先从手机开始啊，我们要先和大家强调一下，这次绝区零在画质方面有一些特别，它会根据你的机型强弱自适应的调整分辨率和渲染距离，哪怕选项里呢都开最高画质，旗舰机的分辨率就是会比次旗舰要高一档。次一键又比中端高一档，那很老的机型呢，和低端机又要再低一档啊，所以我们要做纵向对比是很困难的。大家在看测试结果以及包括之后的测试视频里面，一定要记住这一点。那具体到每个机型的话，新旗舰当中 ，A 十一 Pro 的 iPhone 十五 Pro Max 分辨率要比八阵三和九千三百加的两台手机显著更高啊，但更高的压力下却反而跑出了最高的帧数，不管是战斗还是跑图，都是目前表现最好的机型啊。米桑对于 iOS 的优化应该是脱不开干系的啊。那天玑九千三加的 X100S 成绩也非常亮眼，平均帧数和 iPhone 十五 Pro Max 相当接近啊，两台手机基本都可以流畅运行。但让我感到非常意外的是，使用八阵三的小米十四 Pro 啊，这个表现我只能用大跌眼镜来形容了。跑图的时候三十帧左右的平均帧啊，实际游戏体验我只能说卡得一塌糊涂。而且最令人意外的是，两种场景下小米十四 Pro 甚至都没能干掉理论性能更弱的麒麟九零幺零啊，这个成绩实在是太意外了。我们再加入稍老的八阵二和 A 十五、A 十六，可以看到 A 十五和 A 十六的表现其实比较接近 H 七 Pro， 基本上也能够维持满帧运行。但小米十三 Pro 啊，它甚至跑出了更离谱的帧数，十分钟跑图下来，平均帧依然只有三十帧出头啊，这功耗也明显不太对啊，只有四点五瓦的机身功耗，显然不是小米十三 Pro 的正常水准。那这两代骁龙八都跑出了如此感人的表现，难道是说这个游戏不适合高通玩吗？于是我又找来另一台八阵三手机，一加 A 十三 Pro， 啊，它这个表现呢，的确比两台小米好一点啊，但依然是卡的一塌糊涂啊，这什么情况啊？难道高通是拉了大胯了？我还就不信了，于是拿出了传说中的红魔九 S Pro， 啊，我就不信你这绝区零，我高通手机就降服不了了。果然，红魔不愧是红魔啊！哪怕只用均衡模式，它也能够直接跑出接近满帧的表现，这才是旗舰 SOC 该有的样子嘛！此时的功耗甚至比天玑九千三加还要低啊！那说明这高通平台也能优化的很好啊！看来这小米和一加的表现啊，应该不是 SOC 的锅。仔细查看 log， 我发现了其中的原因。红魔9 S Pro 的超大核在均衡模式下是以2 7 5七五 G 赫的频率全程保持运行的。然而，我们来看看小米14 Pro 啊，它在跑图场景里，整个测试全程超大核都只有900兆赫，一加的频率曲线则更加离谱，超大核在672兆到2 7七 G 赫之间反复横跳。于是，两位难兄难弟就跑出了这样的表现。看来这下答案已经水落石出了，小米和一加应该是还没把绝绝零加入到白名单里。为了续航，现在这些手机的白名单机制使得非白名单游戏的性能策略普遍保守。于是我们就看到了这样的表现。我只能说，希望这两家赶紧去适配新游戏吧。
但这样的结果又给我带来了几点新的疑虑啊。首先，如果现在的旗舰手机玩白名单以外的游戏是这样的表现，那如果你恰好是个小众游戏玩家，该怎么办呢？《绝区零》作为米哈游的游戏，手机厂商迟早会适配的。但如果你恰好玩的是小众又是性能的游戏，那岂不是看评测都没有参考价值了？这不得不引人深思啊！其次，为什么天玑九千三加的 vivo X 一百 S 表现没问题呢？难道蓝厂提前适配了绝区零？啊，我们查看了性能数据啊，那似乎啊蓝厂这台机器在绝区零里确实是比较刚的，高频超大核甚至一开始直接跑满了三点四吉赫。但天玑九千三的全大核设计也帮了大忙，即便都用保守的调教方式，九千三由于全是大核，其实也更难出现像刚才八阵三那样的情况。再次呢，这个游戏的性能表现和大核频率有如此强的关联性，也让我非常担心它可能是一个对 CPU 单核与内存性能极度敏感的游戏。这意味着部分中低端 SOC 玩家，即便降低画质，也无法提升帧数。这可不是个好消息啊！于是我们继续测试了稍逊一档的8 Plus、A 1 4和麒麟9 0 0 0 S 以及麒麟9 0 0 0结果 A 1 4凭借着单核性能和 iOS 优化的 buff， 获得了显著优势。8 Plus 和两颗麒麟会稍微弱一点。那值得注意的是，使用8 Plus 的爱酷10 Pro 在 Monster 模式下，那跑图测试的前第一分钟啊，它做到了接近满帧的表现。那查看此时的 CPU 频率，不难发现。这个时间段，它的调度策略是把超大核的频率顶满去跑的，而在一分钟之后，超大核降频，大核提频来接替啊，帧数就直接暴降，再次印证了刚才的结论：绝区零这游戏非常依赖 CPU 的单核性能。那如果8 Plus 能够开满超大核，那么它完全可以跑满帧，但一旦超大核下线，这游戏体验就直接凉凉啊。那战斗模式的表现则更惨一点。测试前三十秒，超大核还在线的时候， 8 Plus 的 i 酷十 Pro 帧数非常不错，但后半段的游戏体验就堪称折磨了。那 A 1 4的第一把深渊帧数不低啊，但凭借着 iPhone 祖传的垃圾散热，后半段也一样做到了足够痛苦的游戏体验，帧数的波动比我心率波动还快啊。至于麒麟9 0 0 0 S 和 9,000 那他们算是稳定的卡。CPU 单核性能呢，毕竟不是麒麟的优势。那现在就该来回答前面的疑虑了。对于老旗舰来说，降低画质可以提高帧数吗？我们分别测试了 A 1 4和8 Plus 两台机型跑低画质的帧数，结果还挺有意思啊。首先是 A 1 4的12 Pro Max， 降低画质之后，整个游戏过程变得相当流畅啊。战斗场景下几乎保持了全程60帧的满帧水平，在跑图模式下，前八分钟也维持了满帧的表现，后面呢依然由于散热问题出现了降频。而8 Plus 的 iQOO 十 Pro 也有了改善，但它和 A 1 4的情况不太一样。降低画质之后，跑图场景里 iQOO 十 Pro 维持满帧的时间，从高画质下的1分钟延长到了2分钟。但这之后再次迎来了超大核下线的情况，帧数直接暴降到4 0到五十帧啊！那这个表现并没有比高画质时显著更好。也就是说，降低画质没有提升它的游戏表现。毕竟降低画质往往只能减轻 GPU 的负担，但很明显，这个时候游戏的瓶颈完全不在 GPU 上 ，CPU 才是问题的关键。那战斗场景下的情况要好一点，第一局深渊的帧数几乎维持了六十帧附近，而后面两局呢，则因为超大核下线而导致了掉帧。那这个表现也证明了绝区零是一个比原神。更吃 CPU 性能的游戏，那对于 A 1 4这种 CPU 单核强、GPU 相对来说弱一些的 SOC 呢？那降画质会有显著的帧数提升，但如果你的 CPU 比较弱的话，降画质却并不能够一定能给你带来更高的帧数。那最后啊，我们也来看看老弱病残组 SOC 们的表现。老旗舰 A 1 2和870即便在低得多的分辨率下，也已经明显力不从心了。跑图场景里 ，A 1 2凭借着稍好一点点的 CPU 性能啊，在测试的前半段呢，跑出来一个还算凑合的成绩。但由于 iPhone 10s 的散热实在是太烂了，越往后测试，游戏体验就越痛苦。而至于使用870的这个 K 4 0啊，这个帧数曲线已经完全就是一张心电图了。即便超大核已经全程满屏运行，也无济于事。这个表现，我觉得我们还是不要难为 A 7 7了吧。那至于像 7S Gen 2和7 7 8 G 呢，基本上也已经可以宣告阵亡了。他们的 CPU 大核实在是太弱了，也是因此啊，哪怕降低到最低化，这帧数也不会高到哪里去。那我们就测试了一下7 7 8 G 的小米 CV， 哪怕降到全低画质，跑图大概也就四十多帧，百分之一漏帧也已经掉到了二十帧出头啊，走几步就会卡一下啊。这个游戏体验是相当差的，比前面测的最高画质其实好不了太多。像这种低端机，最多也只能优化一些选项，稍微降低点 GPU 负载。那这个啊，我们后面会有优化教程来教大家怎么做。战斗场景里，他们的表现也同样是惨不忍睹啊！要想顺畅的玩绝区零啊，这个档位的性能已经完全不够了。那简单总结一下手机的表现
。学区零可以说是我目前见过最吃 CPU， 尤其是最吃 CPU 单核性能的移动游戏啊，可以说 CPU 的性能直接决定了它的帧数，因此啊，它也会成为一个非常吃厂商调教的游戏啊。目前来看，只有 X2 超大和开满以上的性能才能够满足它跑六十帧的需求啊！尤其是目前几台依赖白名单的骁龙八系 SOC 手机的表现，真的是仅供参考。厂商适配之后，应该会有大幅的性能提升。我们之后呢，也会来跟踪测试看看。那接下来咱们来看看 PC 平台下的表现。首先来看看绝区零需要什么样的显卡。那我这里选择了四零六零、六零零叉 T 和幺零六零三张显卡。以及八八四五 HS 的七八零 M 和解。那为了尽可能消除 CPU 瓶颈呢，台式机显卡我们已经搭配了幺四九零零 K 加七千二 C 三十四 DDR 五内存的测试平台来进行测试。那在幺零八零 P 分辨率下，跑图测试啊，基本上是完全被幺四九零零 K 和七千二 C 三十四内存限制了发挥。即便是幺零六零，也可以轻松应付幺零八零 P 的最高画质六十帧的需求。但七八零 M， 即便是幺零八零 P 下，也无法满足六十帧的及格线啊。尤其是在战斗场景下，它的帧生成时间极不稳定，游戏体验非常不好。因此，它的测试就止步于此了。我们进一步把分辨率拉高到二五六零乘幺四四零啊，这一下幺零六零的压力一下就上来了。跑图测试当中，它可以基本稳定在六十帧，但在 GPU 负载较高的战斗场景当中，幺零六零的掉帧就已经比较严重了。此时四零六零呢，依然可以在两个场景下都保持一百二十帧以上的平均帧，六零叉 T 也基本可以跑到一百二十帧。当然呢，由于性能和4060有一些差距，压力上来之后，帧数就要稍低一些。有一说一啊， 6 6 0 0 x T 在理论跑分里和4060的差距是 8% 之八，绝区零里呢，这两者的差距倒也没有拉开太多，说明绝区零和崩铁不一样，它对 A 卡还是相当友好的。那我们进一步把分辨率拉高到4 K 啊。跑图场景当中，你可以看到四零六零和六六零叉 T 依然可以维持在六十帧以上。战斗场景下，四零六零可以基本维持在六十帧左右，但六六零叉 T 就要稍微弱一些，可能需要适当的降低一点画质选项来维持稳定的帧数。那测完显卡，你们不难发现，和移动端一样，绝区零的 PC 端看起来对 CPU 性能也是非常敏感的。于是我决定来对比测试一下不同 CPU 下的性能表现。我找来了一颗五六零零叉，这应该是目前主流游戏 CPU 的门槛水平了。搭配三千八 C 十六加上四零九零显卡的情况下，它在跑图场景当中也仅仅获得了九十五帧的平均帧。然而更离谱的是，当我把内存频率降低到双通道二幺三三之后，它的帧数居然直接从九十五帧掉到了七十六帧。哇，这个帧数对内存性能也太敏感了吧！这一不做二不休啊！我又拔掉了任三的一根内存，结果在单通道二幺三三下啊，这次跑图场景当中直接都稳不住六十帧了，内存居然能够影响百分之五十的帧数表现啊！我觉得我已经找到绝区零卡顿的罪魁祸首了，那就是内存和缓存性能。事实上，前面测试的七八零 M 核显也正是因为 CPU 和 GPU 疯狂抢，本就不宽裕的双通道 LPDDR 五六千四的带宽，才造成了 GPU 吃不满，帧数也上不去的情况。哇，看来这光硬广场的压力是真大啊！但是你会发现，这个压力并不来自于 GPU 啊，其实 GPU 实际上根本就没吃满，以至于1 0 8 0 P 分辨率下， 4 0 9 0啊，在这里直接跑出了和4060几乎完全相同的帧数表现。于是我们准备来点硬核的，来借助微吞工具查看一下性能计数器，来看看当你在这个掉帧广场跑图的时候，这游戏到底在吃哪些资源啊？这个统计数据可以说是一目了然啊！你可以看到，在1 4 9 0 0 K 平台上，内存限制居然有接近 30% 的水平啊！也就是说，它渲染的时候，每一帧大概有三分之一的指令是卡在了内存瓶颈上。但有意思的是，它对内存带宽的需求中位数却远低于最高内存带宽，这就说明它的内存吞吐负载可能仅仅分布在单线程或者少量的几个线程上。显然，每个核所能够访问的内存带宽上限是比整颗 CPU 的内。内存带宽上限低不少的，所以这下我们就明白了，绝区零是一个既吃单核性能又吃内存性能的游戏啊。还有一个细节，虽然它的内存瓶颈很严重，但实际上在幺四九零零 K 平台上，它每帧呢所需要的内存读写带宽也就不到二十 G 而已。那这意味着呢，每帧读取的数据量大约也就在一百兆左右的量级，而这个大小啊，似乎很接近这个七八零叉三 D 的这个缓存容量啊。这是不是意味着七八零零叉三 D 会在绝区零里？一鸣惊人呢，说干就干啊！咱们这就来测测看，直接给它配上六千 C 三十内存加四零九零显卡，然后呢，咱们开幺零八零分辨率，最大程度的避免显卡瓶颈。好家伙，这掉帧广场的帧数比幺四九零零 K 加七千二 C 三十四的内存还高得多啊！这叉三 D 缓存的威力算是真正发挥出来了。
，它平均帧数比幺四九六零 K 几乎高了二十帧以上啊！这是我目前见过 x 3 D 优势最大的游戏，可以说它这个对内存和缓存性能敏感的特性，简直就是为 x 3 D 处理器量身打造的。所以目前玩爵士零的最佳平台必须非七八零 x 3 D 莫属了。我还测试了一下同一颗幺四九六零 K 搭配四千八频率的普通 D 五内存下的帧数表现啊，直接暴跌二十帧啊！可以说，在《绝区零》这个游戏里面，如果你没有 x 3 D 缓存，那么提升内存性能就等于直接提高帧数。所以，如果你没有 x 3 D 处理器，高频 DDR5 内存就是你唯一的答案。那除了高频 DDR5， 还有 AMD x 3 D 处理器以外，还有什么方式可以让你体验120帧的掉帧广场呢？其实还真有第三条路啊，那就是最新的 M4 iPad Pro。之前的视频里我聊到过。M4 的单核性能非常的强，内存性能也比之前有显著提升，于是它成为了第三种能够稳定跑120帧绝区零的方式。不过 iPad Pro 虽然有 M4 啊，但它毕竟只是一个被动散热的平板，在掉帧广场最高画质下，它只能维持一分钟出头的120帧，接着就由于过热降频被锁在了80帧垂直同步的水平，一直到测试结束。当然，如果你愿意牺牲一些画质的话，它也是可以在降低画质的情况下维持一百二十帧运行的。那我们也还顺便测试了一下有很多钉子户还在用的 A 十二 Z 的 iPad Pro， 那它的渲染分辨率比新 iPad Pro 明显要更低，只比 iPhone 稍高一点啊。好在哪怕是这么老的 iPad Pro， 也还是可以基本维持在六十帧运行，表现呢也比几乎所有的手机都要更好。当然，战斗场景平均十九瓦，掉帧广场平均十八瓦的功耗，还是有点吓人了。那如果你真的用 A 十二 X、A 十二 Z 的 iPad Pro 玩，那应该是离不开充电器了。那我们在测试过程当中呢，还发现了一件有意思的事情啊。绝区零对于不同 SOC 的机型有一些针对性的隐性画质优化，比如说在性能比较低的机型，比如 A 十二的 iPhone Ten S 上，它的渲染距离会变得非常非常近啊。我们以这个扭蛋机为例，你可以明显看到，这个 iPhone X S 上这个扭蛋机的按钮是一个多边形啊，而新机型上就圆润很多。我们也抓取了实际的渲染资源，实际上新机型上的高模顶点数几乎是 Ten S 上这个低模的 2.5 倍啊，所以说它可以大幅降低老机型 GPU 的渲染压力。那实际上呢，这是因为绝区零会在性能比较低的机型上大幅降低高精度模型的渲染距离啊，它会在更近的距离上加载低模 LOD。所以如果你想在 Ten S 上看到高模，你得要离到这么近才可以。那所以说，虽然老机型跑不到六十帧，但在 CPU 负载不那么高的场景，比如说像新手村六分街，比如说像战斗场景里面，那你反而不会觉得说比新机型卡太多，因为它其实呢是针对老 SOC 做了一些特定优化的。当然呢，后期当你打到掉帧广场之后啊，老机型因为 CPU 性能的原因还是很难流畅运行的。好了，那么咱们的性能测试部分就告一段落了。简单总结一下目前版本绝区零的性能需求：由于战斗场景对 GPU 的压力很高，而跑图时对 CPU 的压力很高，所以它需要很强的综合性能才能够完美流畅运行。基本上你需要近两代的旗舰 SOC 才能够满足高画质、稳定60帧的需求。那目前能够实现这个需求的手机呢，包括 A 1 5之后的 iPhone、天玑 9,300 和可以正常满屏调度大核的8帧二。以及八帧三处理器的安卓旗舰，而 A 十四和八 Plus 呢，则可以在降低画质的前提下跑到六十帧，但前提是这个八 Plus 的手机要针对绝区零开启高频的超大核。那这个游戏啊，对于手机厂商的调教水平提出了非常高的要求。同一颗 SOC 搭配不同的调教，可能性能就会天差地别啊。那至于八八八以前的老旗舰呢，以及目前主流的终端机来说呢，由于它们缺少强力的超大核 CPU， 基本上不管你如何降低画质，也很难获得全场景六十帧的游戏体验。所以我们也希望米哈游可以在后续版本呢，对 CPU 和内存性能进行进一步的优化。毕竟终端机目前的 CPU 还没有强大到能够跑满目前版本六十帧的程度，他们的游戏体验还真的是有些痛苦的。最后，我们也来简单聊一下优化建议啊。首先，对于 PC 玩家来说，如果你的目标帧数是六十帧，那么 Skylake 之后的 CPU 基本都能够满足要求。当然呢，前提是你至少要搭配双通道 DDR4 三千二级别的内存。那如果你的目标帧数是一百二十帧啊，那么你至少需要五七零零 X 三 D 或者幺三六零零 K 级别的 CPU。那么英特尔平台呢，还需要搭配高频 DDR5 内存，或者是频率和时序都优化过的高频 DDR4 内存，才能够获得稳定120帧的性能。那如果你的显卡性能是帧数平静，也就是容易出现百分之一百 GPU 占用率的情况的话呢，我会建议你降低一点阴影质量。关闭镜面反射，那调整这两个选项可以大幅降低 GPU 负载。毕竟作为动作游戏，高帧率才能带来爽快的操作，那这个比画面来的重要。那对于手机玩家来说呢，如果你使用的是这两年的旗舰机，你可以参考我这个画质设置啊，它可以在画质损失不多的情况下降低一些 GPU 负载，让手机不太容易过热掉帧。
，尤其是阴影质量和特效质量两个选项会大幅影响 GPU 负载。那在战斗场景下，绝大多数的 GPU 负载都来自于放技能所产生的粒子效果，因此降低特效质量可以有效降低战斗时的负载。而且中和高呢，其实并不太能明显感觉到差别。但如果你用的手机还是老手机，或者是目前的中端机啊，那我会更建议你直接开预设低画质去玩啊，可以把更多功耗让给 CPU， 那这样呢才可以尽可能保持操作流畅性。毕竟啊，游戏能玩才是最重要的。好了，以上就是本期节目的全部内容了。那么希望这期视频有帮助到你。那如果你喜欢这类节目，还想看更多游戏的分析和优化指南，欢迎在评论区留言告诉我你想玩的游戏啊。那我们下期节目再见了。